अच्छा जी आज के हमारे मेहमान वो कलाकार हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज के दम पे बॉलीवुड पे तीस सालों से राज किया हुआ है इन्होंने लगभग 31 भाषाओं में पच्चीस हजार से भी ज्यादा गाने गाए हैं इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है सो प्लीज वेलकम हम सबके फेवरेट वर्सटाइल सिंगर मिस्टर उदित नारायण क्या बात है मजा आ गया उदित जी उदित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे सर मजा है सर आप कपिल जी जी सर आपके जितनी भी तारीफ करो कम है शुक्रिया सर क्योंकि शो देखते आ रहे हैं अब तो कई सालों हो गए और तब से लेकर आज तक ऐसे जमे हुए हैं कि जिसका जवाब नहीं शुक्रिया सर थैंक यू और आपके साथ में जो आपके दोस्त लोग हैं आपका इशारा किन की तरफ है <laughs> अर्चना जी क्या सीन है क्या सीन है <laughs> जब भी देखता हूं आपको टीवी पे मजा आ जाता है थैंक यू। आपकी जो हंसी है ना वो कमाल है आप भी ऐसे ही हंसते हो ऐसे। मैं भी आपकी तरह हंसता हूँ क्या बात है सर आपकी जितनी जादुई मखमली प्यारी आवाज है उतने ही प्यारे आप हैं और आपका चेहरा भी इतना मासूम है ना ऐसा लगता है मतलब इन्होंने कभी किसी के पैसे नहीं मारे होंगे आज तक ये बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा ना बिल्कुल सही कहा ऐसा भी लगता है आपके हर कोई मार लेता है सर सर ऐसा होता है देखिए ये तो इसलिए नहीं कहूंगा जी कि लोग कहेंगे कि देखो अपनी बढ़ाई कर रहा है जी लेकिन आप समझा करो जितना कमाया था सब गंगा में बह गए <laughs> आपको तो स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है सुना है कि एक एक एपिसोड के एक एक करोड़ लेते हो आप एक किसान का बेटा हूं जी कुछ भी नहीं था और भगवान की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहां आपके प्लेटफॉर्म तक हूं हमारा हमारा सौभाग्य है सर थैंक यू सो मच सर जैसे कि आप सब जानते हैं उदित सर ने हर एक सुपरस्टार के लिए गाने गाए हैं चाहे आमिर खान साहब हो शाहरुख खान साहब सलमान खान अक्षय कुमार अजय देवगन अनिल कपूर तकरीबन हर स्टार के लिए गाना गाया है जी सर ये जाना चाहते थे कि सुरीले तो आप इतने हैं और इतना खूबसूरती के साथ गाते हैं सर जब आप ये जैसे गाना गाते जैसे धक धक करने लगा था जी अनिल कपूर साहब और माधुरी दीक्षित जी ये जब आप गाना गाते तो रोमांस आपके अंदर कैसे आता आपके दिमाग में क्या होता है अनिल कपूर के माधुरी दीक्षित सच पूछिए तो माधुरी दीक्षित थी उस वक्त माधुरी दीक्षित जी में जो बात थी जी मैं बता नहीं सकता हूं आप <laughs> तो उनको दिमाग में रख के गाया कि धक धक करने लगा <laughs> <laughs> क्या बात है सर इतने हैंडसम उदित जी आपका दिल नहीं कभी करता जैसे जैसे मैंने अभी अनिल कपूर साहब का किस्सा बोला कि धक धक करने लगा हाँ। पीछे आप गा रहे आपका दिल नहीं करता कि गाया मैंने आगे जाके डांस ये कर रहे हैं <laughs> कभी कभी होता था अच्छा। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे जी मैं हमेशा यही चाहा कि मुझे सिंगिंग करना है अच्छा जी वाह पर आपको पता है हमारे शो पे हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो कभी पहले हुई नहीं जैसे आपको कभी रोमांस करने का ऑन स्क्रीन मौका नहीं मिला तो अर्चना जी के हिस्से में भी रोमांटिक गाने कमी आए इन्होंने कांचा चीना के साथ एक डांस किया था तो हम आज आपको मौका देते हैं अर्चना जी प्लीज आप मना मत करिएगा एक रोमांटिक सॉन्ग उदित जी गाए और यही एक्टर और आप इनकी हीरोइन इसके लिए मैं एक बात कहना जी सर जी सर एक फिल्म आई थी डी डी एल जे दिलवाले दुल्हनिया ले जा और उस फिल्म में अर्चना जी के हस्बैंड थे जी परमित जी जी परमित जी और आज मैं परमिट मांगता हूं परमित होने का अर्चना जी प्लीज मजा आ जाएगा लोगों को बात है मैंने सामने बैठ के देखना है क्या मजा आ गया क्या अभी तक भी सेम लगती हैं आप क्या करो पता नहीं क्या खाती हैं ये मैं उदित जी अपने दर्शकों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ ये देखिए 
पूरी किट मेकअप की क्या बात है क्या बात है मशहूर गायक उदित नारायण रंगे हाथों पकड़े गए मेहंदी लगाते हुए एक बार दीपा जी के लिए जोरदार तालियां दीपा जी अब आप नाउ ओवर टू यू जो आपको करना है आप सबको नमस्कार उदित जी मुझे भी बोल दीजिए नमस्कार कहीं और जा रहे थे कहीं और थैंक यू अर्चना जी क्या बात है अर्चना जी थैंक्स थैंक यू बताइए कितना अच्छा रोमांस डांस हो रहा था उसमें दीपा जी को लाने की क्या जरूरत है <laughs> दीपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तालियां एक बार दीपा जी के लिए और अब जब दीपा जी यहाँ पे आ गई हैं तो अब बारी है उदित जी और इनके होनहार बेटे को यहाँ पे बुलाने की सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड वेरी हैंडसम मिस्टर आदित्य नारायण आदित्य के लिए जोरदार तालियां आदित्य क्या बात और आज एक इतना सुरीला परिवार हमारे यहाँ पे मौजूद है तो जोरदार तालियां नारायण फैमिली के लिए आइए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आइए दीपा जी आदित्य आइए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये गाना लिल्ला जो अभी आदित्य गा रहे थे ये इनका नया एल्बम है आदित्य इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप थैंक यू सो मच सर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सबसे पहले यहाँ पे आया थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए नमस्ते मैम बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑलवेज इट्स एन ऑनर जब भी मैं स्टेज शेयर करता हूँ अपने मम्मी पापा के साथ एंड uh, जी बिल्कुल मेरा नया गाना आया है जिसका नाम है लिल्ला विच मीन्स फॉर अल्लाह भगवान के लिए uh, बहुत ही रोमांटिक गाना है और uh, बचपन में मैं बॉलीवुड म्यूजिक के साथ साथ हम सब इंडी पॉप बहुत सुनते थे जी. जैसे सोनू जी थे शान थे जी. Uh, मोहित चौहान यू नो यूफोरिया बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सीन हुआ करता था सो दिस सॉन्ग इज़ अ ट्रिब्यूट टू द नाइन्टीज म्यूजिक दर आई ग्रोन अप लिसनिंग टू और बस इसको सुनिएगा इसको देखिएगा बहुत सारा प्यार दीजिएगा थैंक यू और अभी सुना है आप इंडियन आइडल भी होस्ट कर रहे हैं सही सुना है सर आप मिलकर नहीं छोड़ेंगे सोनी को सोनी सोनी आज से 25 साल पहले उदित जी और आदित्य बाप बेटे थे 15 साल पहले आप चाचा भतीजा लगने लगे <laughs> और आज ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई लगते हैं <laughs> उदित जी कपिल सर कपिल सर अगली बार मत बुलाइएगा वरना आप एस पापा मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे और ये बेटा है ये पापा जी जी सीरियसली बताइएगा ये जो जवानी पे आपने पॉज वाला बटन लगाया ये कैसे लगाया आपने एक ही बात कहना चाहूंगा जी अगर आप सच्चे हो ना कोई छलकपट नहीं प्रपंच नहीं पॉलिटिक्स नहीं यार देने की हमेशा सोचना चाहिए लेने की नहीं क्या बात है तो ऊपर वाला बड़ा खुश होता है बोलता है कि तू बस चलता जा मैं तेरे साथ रहूंगा क्या बात है बड़ी खूबसूरत बात कही सर आपने दीपा जी एक बात पूछनी आज सौभाग्य से आप सब साथ में हैं पूरा परिवार तो आपकी so और उदित जी की कंपोजिशन कहाँ हुई थी आई मीन आपके सुर कहाँ मिले थे हुई थी तो आपकी मुलाकात कैसे हुई थी पहली बार एक एल्बम कर रही थी मैं आई वॉज फ्लाइंग विद एन एयर होस्टेस अच्छा जी सो आई वॉज सिंगिंग अलॉन्ग विद इट मुझे गाने की बहुत शौक थी तो कैसे करें तो एल्बम बना रही थी तो बोले कि वहाँ से एक आ, कोई लड़का आए बहुत अच्छा गाते हैं तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के घर में मिलाया गया तो उदित जी इतने दुबले पतले थे ना आ, बहुत ही वॉज वेरी थिन लाइक थिन लाइक आई कैन से मैं बता देता हूँ हाँ जी दुबला पतला था खाने के पैसे नहीं थे रहने के लिए ऐसा नहीं बोले जो सच्चाई है ये बोल रहे बुरा मान इसमें बुरा मानने की बात नहीं है जो सच्चाई है मैं so, कहना अच्छा, चाहता उसके आगे बताने दीजिए ना तो जब आवाज सुना मैंने वेन आई हॉर्ड द वॉइस आई ऑलमोस्ट फेंटेड कि इतनी अच्छी आवाज कैसे हो सकती है जी देन आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग हिम तो हम दोनों ने साथ में गाना शुरू किया अच्छा, तो हम लोग अभी भी झूठ बोल रही है 
देखिए मैं सोचा एरोस्टेस है उस वक्त जी और मैं एक गरीब परिवार का आदमी जी जिसको रहने के लिए घर नहीं है खाने के लिए पैसे नहीं है जी फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि दीपा जी से अगर मेरा कुछ प्यार हो जाए चाहता हो जाए और I didn't know that. <laughs> फिर मैंने अप्रोच किया इनको अच्छा कि देखो मैच तो नहीं हो रहा है मेल तो नहीं खा रहा है हाँ. लेकिन पता नहीं मुझे एक लाइकिंग है आपसे हाँ. और मुझे डर ये भी था मेरे पास तो कुछ है नहीं कहीं ये कहते कि चलो ठीक है लेकिन रखेंगे कहा हाँ. हम खिलाएंगे क्या ये हाँ. सच बात है लेकिन अब होता वही है जो मंजूर खुदा होता है सच्चे अच्छे इंसान थे अच्छा हो गया आप लोग सबका प्यार आशीर्वाद ना और उसके साथ साथ कूट कूट के रोमांस भी किया है पापा ने आशिकों वाला प्यार किया है ऐसे मतलब ऐसे नहीं पटी है मम्मी बच्चा खोलेगा पोल अरे हाँ। सर मैं क्या बताओ वो जो फिल्मों में देखते हैं ना हाँ। कि बारिश हो रही है हाँ। और लड़की अपने घर में खड़ी है हाँ। तीन माले पे और लड़का फोन कर रहा है कि हाँ। तुम जब तक नीचे नहीं आओगी मैं बारिश में खड़ा रहूंगा वो सब किया सर वो सब किया है बहुत असम मम्मी यही है सर वो गाना वैसे <laughs> तो यलगार में गाया था उदित जी ने संजय दत्त साहब और नगमा जी के लिए आहा, आहा। लेकिन आज आपकी पर्सनल नगमा है सर आखिर तुम्हें आना है ओए सर पूरा आज तो देखिए आप संजय दत्त वाला फील आएगा आइए आप दीपा जी आइए हमारे साथ आदित्य हम दोनों दर्शक के आज ठीक है सर मजा आ गया मजा आ गया क्या बात है थैंक यू दीपा जी थैंक यू सो मच बहुत मजा आया दीपा जी जैसे आदित्य राज खोल रहे थे पापा के कि पापा रोमांटिक है तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ बिकॉज आप उदित जी की बेटर हाफ हैं और आदित्य को आपने जन्म दिया है जी तो पिता और पुत्र में से दोनों में जिद्दी कौन है ज्यादा जो अपनी बात मनवा के ही दम लेता है जिद्दी जी इतने जिद्दी नहीं है लोग दोनों दोनों ठीक है ठीक है मैं बताता हूँ जी जिद्दी मैं हूँ क्या ओपनिंग किया था आपने सबसे जिद्दी इंसान को पूछा आपने मैंने ओहो, मैंने सवाल ही जिद्दी इंसान से पूछ लिया दीपा जी भी जिद्दी हैं और आदित्य भी बहुत जिद्दी है अच्छा जी मैं ही एक ऐसा आदमी हूं ठीक है ठीक है चलिए मैं मैं दोनों के पैर पकड़ के मनाता रहता हूँ ओके okay, दीपा जी दोनों में से झूठ ज्यादा कौन बोलता है <laughs> अभी, अभी लड़ाई होने वाली है हाँ? <laughs> आपने वो संजू फिल्म देखी है ना जी जहाँ पे संजय दत्त को फोन आता है और वो बोलता है अरे मैं गाड़ी में हूँ ये है वो और वो बोलता है अरे सर मैंने आपके लैंडलाइन पे किया है <laughs> बस ऐसा ही कुछ पिताजी का भी हाल है दिन में इनके एक चार चार रिकॉर्डिंग होते थे सर उस वक्त जब नाइन्टीज में एक एक टाइम पे एक दिन में चार पांच गाने गाते पूरी, पूरी थे पूरी पूरी फिल्म के गाने तो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तो कभी कभी क्या होता है कभी आधा पौना घंटा इधर उधर हो जाता है तो वहां पे जो पापा के एक एक नगमे आते थे ना कि टायर पंक्चर हो गया है मतलब सारी जो दुविधाएं हैं वो पापा के साथ ही हुई है कि मेरे मेरी पैंट फट गई मैं घर जा रहा हूँ अरे बीवी नाराज है कुछ काम है तो सारे जितने पैतरे आजमा सकते थे चालीस साल के करियर में white सारे lies. हाँ वाइट लाइफ इसका भी जवाब मैं देता हूँ इसका <laughs> 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 oh इन दोनों में से सबसे सच्चा आदमी उदित नारायण <laughs> एक मिनट हम दोनों में से सच, सबसे सच्चे आप कैसे हुए हम तीनों में से होगा ना <laughs> नहीं नहीं मतलब हम दोनों में भी सच्चे सबसे हाँ। सच्चे आप ही निकले ये भी बात सही है कि हम तीनों में से अगर सच्चाई में आप जाओगे तो सिर्फ उदित नारायण है एक बात की मुझे बहुत खुशी है जी कि दीपा जी ने जी सर बहुत जबरदस्त मोरल सपोर्ट दिया मुझे और 
आदित्य कवरिंग अरे आप जो आप इतना आप इतना सफाई क्यों दे रहे हो घर ना म्यूजिक डायरेक्टर अभी फोन करके आपको डांटने वाले हैं अरे यार पंद्रह साल पहले आपकी पैंट नहीं फटी थी अभी क्यों बता रहे हो मैं हो गया अच्छा नहीं चलिए कुछ मेरे बारे में बोलेंगे आदित्य बचपन से लेके 2009 तक ये कमाल का लड़का था हाँ मतलब आदित्य हाँ लेकिन जब से जवान हुआ है ना क्या हुआ फिर जवान होने के बाद कंप्लीट तो करो सर क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं इसी बात जब से जब से जवान हुआ है ना जी तब से थोड़े ये तो उम्र का तकाजा है ना ये क्या बात हुई पर उदित जी देखो आपको भी तो प्यार हुआ ही था दीपा जी से हाँ है ना अरे बच्चे को हो रहा है तो जेलसी क्यों हो रही है दे दिए दे दिए अच्छे से अच्छा दोनों में किसकी ज़्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग है मुझे लगता है बराबर है एज ग्रुप डिवाइड कर दिया है सर हमने एज ग्रुप ये यहाँ तक मेरा है उसके बियोंड वो भी अभी अभी थोड़ा थोड़ा जब भी पापा के तीन चार साल पहले हुआ है नहीं तो तब तक वो भी नहीं था He's also got all over the world like wherever I've been my God and then nice part about him I like it that even now he asks me कभी हम लोग जाते हैं ये सब लोग मुझे देखने आए हैं ये सब मेरा गाना सुन से ज़्यादा कौन डरता है आदित्य के उदित जी आदित्य डरेगा इससे ये क्या मतलब हुआ मेरे मेरे से तो डरता नहीं है तो इससे क्या डरेगा wrong this is wrong he really respects us that's more important today's world डर तब लगता है जब डरने लायक कोई कारण होता है मैं कोई रीज़न ही नहीं देता तो मैं क्यों डरूं फिर से है ना क्या बात है देखो क्या बात बहुत अच्छा बात है लेकिन एक बात है अभी धर्म जी का मैंने कोई एपिसोड देखा अच्छा जी सनी के साथ जी देखिए क्या खानदानी लोग हैं जी क्या कल्चर है तो उनसे भी यही सवाल किया तो धर्म जी ने जवाब दिया बेटा बेटा ही होता है हमारे कल्चर में और बाप बाप होता है वाह और ऐसा ही होना चाहिए आदित्य जी सर उदित सर इतने प्यारे इंसान हैं इतने क्यूट दिखते हैं हर तरह के गाने गाए हैं सैड रोमांटिक यू नो बीट सॉन्ग सब तरह के तो इनके अंदर भी वो शरारतें होंगी लेकिन असली आप ही बता सकते हैं ये सच में शरारती हैं उदित जी के नहीं हाँ है बहुत बदमाश है सर पापा बहुत बदमाशी करते हैं और ऑब्वियसली उम्र एक्सपीरियंस काम ये सब के साथ साथ आदमी यू नो थोड़ा सा सहम जाता है बट घर पर पापा बहुत एंटरटेनिंग है मैं वाकई में बता सकता हूँ कि इनका खुद का एक उदित नारायण शो हो सकता है और इनको किसी गेस्ट की भी जरूरत नहीं है ये अकेले खड़े होकर एंटरटेन करते हैं द बेस्ट पार्ट अबाउट माय फादर इज दैट इन इतने सालों में ये बिल्कुल भी नहीं बदले ये सेम टू सेम है अगर आप घर पे आएंगे तो ये कपड़े उपड़े कुछ नहीं पहनते एक टावल एक एक टावल होती है एक गंजी होती है जिसमें उनका एक जनऊ दिखता है यहाँ पे और वो ऐसे ही घर पर घूमते हैं मैं और मम्मी पापा को मॉडल बुलाते हैं मॉडल ही हमेशा हमारे लिए वो क्या बात और उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे और कभी कभी थोड़ा घबराहट भी उसी बात से होती है कि इनके अंदर कुछ बात नहीं रहती है अच्छा अभी कल ही मैं मैं ही इनको बता रहा था कि अरे वो कपिल सर इतना इतना लेते हैं एपिसोड का अभी देखिए आके बोल दिया तो अभी आदित्य ने कहा कि टावल पहन के बैठा रहता है अभी मैं जिस तरह से स्ट्रगल करके यहाँ आया हूँ तो मुझे तो टावल ही मिलेंगे ना आप थोड़ी ना टावल में स्ट्रगल कर रहे थे आ रहा हूँ ये कपड़े पहन के स्ट्रगल कर रहे थे आप ऐसी क्या बात है झोला वोला लटका के बकाया था आपने स्ट्रगल किया है सब पता है मुझे मेरा कहने का मतलब ये है कि आदित्य अभी जवान हो गया जी पैसा कमा रहा है तो इसका फर्ज बनता है मत बोलेगा प्लीज प्लीज तो इसका फर्ज बनता है कि अभी टावल के बदले में तेरे को सूट खरीद के मुझे देना है मैंने 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 एक मिनट एक मिनट आज मैं अब बात छिड़ी सर मैंने बहुत 
मतलब चार पांच साल पहले से मैं थोड़े पैसे कमाने शुरू किए तो मेरे पास जो ठीक ठाक थोड़े पैसे आए हैं ना मैंने पहली चीज ये की कि पापा के लिए बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी मैंने खरीदी और मतलब हाँ मैंने उसकी डाउन पेमेंट दी और उसके बाद मैंने पापा को गिफ्ट की माँ कसम बोल रहा हूँ छह साल में दो बार चढ़े हैं इतनी छोटी सी एक गाड़ी है खुद ही चलाते हैं खुद ही बैठते हैं कोई ड्राइवर वायर कुछ नहीं अच्छा एक हाईलाइट बताता हूँ मैं आपको ये इतने सिंपल है एक मेरे दोस्त थे और मैं लोखड़वाला में ना रात को ऐसे ड्राइव कर रहे थे अच्छा तो सिग्नल पे ना एक बहुत ब्लैक कलर की इनकी गाड़ी है तो वो दिखी तो मैंने दूर से देख लिया कि ये पापा की गाड़ी अच्छा। अब मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा है हम लोग पीछे हैं तो मैं बोला नहीं यार यू you नो know, अच्छा नहीं लगता ऐसे पापा से नहीं मिलना है ऐसे रात को दो बजे और पापा खुद ही गाड़ी चला के ऐसे वेट कर रहे हैं और पापा ने देख लिया कि मेरे दोस्त हैं गाड़ी में तो पापा ऐसे ऐसे किया अंदर से और बोले आगे जाओ आप जाइए तो तो मेरा दोस्त बोल रहा है भाई पापा जाने बोल रहे जाऊं क्या बोला नहीं नहीं भाई जाने दो जाने दो तो वो भी वो भी ऐसे बोल रहे कि अरे सर सर अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन सिग्नल पापा का है और हमारी रेड लाइट है तो अब ग्रीन सिग्नल जिनका है उनको जाना चाहिए ना अब इन्होंने इतना फोर्स किया उन्होंने उसको बेचारे को सिग्नल तोड़ना पड़ा ऐसे बोला ठीक है चलो निकल लिए देखिए आज का जनरेशन कैसा है कैसा है कि डाउन पेमेंट इसने दिया और पूरे पैसे मैंने भरे स्वाभिमानी बहुत है उदित जी स्वाभिमानी है अपना जो करेंगे वही करेंगे कमाएंगे तो वही ऐसा है कुछ ठीक है प्यार है आप लोगों का लेकिन अच्छा आदित्य ऐसा कभी हुआ आपकी कोई फ्रेंड घर पे आई हुआ ऐसे आपसे मिलने और उदित जी से मुलाकात हो गई इनका नंबर लेके चली गई बाद में आपको मिली ही ना हो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे जो भी मेरी गर्लफ्रेंड्स रही हैं बहुत बड़ी फैन रही हैं इनकी और पापा मतलब जैसा मैंने कहा ना कि कुछ फिल्टर नहीं है तो काफी 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 बार मुझे एम्बेरेस भी किया अभी देखिए पहली बार आई थिंक मैं कुछ पंद्रह सोलह साल का जूनियर कॉलेज में था तो एक मेरी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त तो मैं बहुत हिम्मत जुटा के पहली बार दिन में घर पे लेके आया मतलब आप समझ रहे मैं नहीं 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 अरे वो नहीं यार मतलब क्या होता अभी क्या मम्मी पापा जब सो जाते थे ना तब हम लोग मिल, मिला करते थे आप यार कहीं और पहुंच गए तो हिम्मत जुटा के मैं लेके आया घर पे तो मम्मी ऊपर पूजा कर रही थी पापा वही अपने अंदाज में टॉल वॉल में बैठे हुए थे तो मैं मैंने मिलाया ये वो तो अब कब हाय हेलो बोल के बस हो जाना चाहिए ना बट पापा है तो आए अभी जैसे आप आदित्य हैं ठीक है उनको बोल रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड को मेरा बेटा जवान हो गया है अब मेरी गर्लफ्रेंड को तो पता ही है ना कि मैं जवान हो गया हूं उनको क्यों बोल रहे हो आप तो कितने फैन बन के ऑटोग्राफ लेके चले गए कितने एम्बेरेस हो गए बोले अच्छा आप जवान हो गए हो आपके पापा ने अभी अभी बताया ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मैंने हमेशा आदित्य से कहा है जी कि मेरा बचपन हाँ। मेरी जवानी जी सब तो स्ट्रगल में खत्म हो गए जो भी मजा लिया संगीत का मजा लिया अग्रीड अग्रीड ये हाँ लेकिन Anything, हाँ। everything, my God. Oh God, oh लेकिन तुम तुम जवान हो हैंडसम हो और गोल्डन स्पून में पैदा हुए हो बनाओ गर्लफ्रेंड जितना बनाना है बनाओ जी आप इतने क्यूट है ना कि दिल करता है आपकी बातें सुनते रहे मजा आ गया जी क्या बात है क्या बात हाय 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 विदेशी विदेशी चूहिया आओ 
आदित्य को सर क्यों नहीं बोला We are almost the same age. We are like friends, है ना? ये मैं इनसे सिर्फ तीन साल छोटा हूँ। अदित्य और तुम friend कहाँ से हो गए? वो लंदन में पढ़ा, तू लफंडरों के साथ पढ़ी हुई। तो ये मतलब आपको पता है इसके सारे class में टाज़ भगवान की दया से well settled मवाली हैं। Well settled मवाली हैं। इनको तो पता ही होगा मेरे class mates के बारे में। After all हमारे college canteen यही चलाते थे। महाराज जी and this came to my canteen. I thought that Kappu had a hand on my hand. There was a lot of old samosa. And he said that the samosa will be empty. I will put the aloo in the aloo. This was such a thing. One, I had to waste the chutney. He didn't give me his praise. When you are out of the food, Kappu. Sir, I am a very big fan. Thank you, sir. I know, sir, in my childhood, I was singing a song. Yes. My father said, I will do it. Yes, yes, yes. But I didn't know the father. कोई नाम नहीं बढ़ा गया होट पता नहीं किसके कहने में बढ़े कर लिए देखो कप्पू हाँ जी नाम तो बड़ा हो चुका है क्योंकि तुम्हारे सामने सबके सामने इंडियन आइडल की अदित्य की को होस्ट कर रही है वाव क्या और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लग गया पहले ही एपिसोड में को होस्ट एलिमिनेट भी होगी एक्सक्यूज मी � if you will be co-host with this show, then the show will be four hours. Don't say that, Bhuri. I also have a message from Sony Saab. They have given me a message that they need to put their hair on their hair. No, no, they are very talented. They are very talented. They are very talented. They are very talented. Thank you, sir. And they don't do anything. If someone is already doing anything, they do it straight. Where do you give up? 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 That day, Sanjay Dutt and Manita Dutt. Manita Dutt, as soon as you get up, he says, Hey, Ganpachal, take it. Oh my God! It's a friend, it's a friendship. You don't understand. You flirt with me, then, right? You're a guest. What are you talking about? You're going to start with Daru Haru. You're talented. You're talented. You're talented. Now, like the BMC has called them, they say that the rain has stopped, all the men are going to get rid of it. Aditya, we won't talk about this kapuna. So why don't we talk about the hosting of coffee in the evening? We can talk about the tuning set. Straight up, we don't have coffee. Why do we make a new joke? We don't have to make a new joke. We don't have to make a new joke. We don't have to make a new joke. Look, I don't have to make a new joke. It's just a creative meeting, Kapu. Why are you being so jealous? No, but Sony didn't actually inform me. It's a surprise. But this is so talented, it's so creative, right? Mudit Ji. You go to drink coffee, right? All the coffee goes, it's so much, right? It's not a purse check, but it's a purse check. It's a purse check. All the coffee goes, it's a purse check. Oh, this is a purse check. One time, it's a purse check. 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 Then, they called the lady staff. They put it on the hotel and put it on the hotel. Oh, oh. Put a little ice cream in the water and put it in the water. Is it done? Show your talent. Can I talk about hosting? Hosting. It doesn't mean that you can host anything. You need to have music knowledge. How much knowledge do I have? I'm going to call my mother. I'm going to call my mother. You don't give me anything. That's right. Who did I say? What? It's gone out of the flow flow. It's gone out of the flow flow. It's gone out of the flow flow. Then it's gone out of the bottle of tobacco. Let's go out of the bottle of tobacco. It's okay. This is the same thing. You know about my color of the sun. You don't have to worry about it. You have to look at the sun on the sun. The sun is okay. What does the sun mean? The dress was good. Why did you make Spider-Man? What did you do? You have sleeves. You have velvet. You won't understand. You just stay. You just stay. Kappu is sitting in front of Udit Ji. What are you thinking? How are you sitting in front of Batman? They were giving me my own idea. Why do you not do this Jwaran? I don't know. Sir, we won't say that. Sir, he really loves me. After all, I have also a musical background. What's the matter? What's the matter? His father, Ji. I mean, 
तानसेन साहब होते थे ना उनके बगलों के बाल काटते थे स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक रियालिटी शो इंडियन आइडल में मैडम आवाज क्लियर नहीं पहले मुंह से तम्बाकू निकालिए ऐसी आवाज आएगी बाहर में जाओ तुमसे तो बात ही आदित्य ये ना बिल्कुल भी ट्यूनिंग सेट नहीं होने देगा जी बिल्कुल तो मैं क्या सोची ना शूट के बाद पैकअप के बाद हम मिलके हम ट्यूनिंग सेट कर लेंगे ये बहुत सही बात बोली आप राइट जी बिल्कुल ठीक है बाद में मिलेंगे फिर बाय बाय सर बाय पक्का ये जो आके तू बोलती है ना गेस्ट से कि बाद में मिलते हैं यही बात कही तू क्या बजाने लगता है के बच्चों का दलेर मेहंदी है ये बाहर जाके ऐसे से भी करती है दीपा जी ऐसे रिश्ते तो बहुत आते होंगे आदित्य के लिए जी तो क्या बोलती फिर आप उनको कि अभी बच्चे को अभी काम करने तो ऐसे अभी उनकी मर्जी अच्छा। <coughs> क्या करेंगे अभी क्या बात है आदित्य वैसे मुबारक को आपके मम्मी पापा इतना सपोर्ट करते हैं आप टाइम इसको खुद खुद भी तो निकल लिए थे ना शादी के बाद किसी की परमिशन थोड़ी ली थी दीपा जी आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो हैं यहां पे आई हुई हैं हमारी मेहमान बहुत सुंदर सुंदर बेटी हैं जी उनको ये भी लगता है कि शायद दीपा जी और उदित जी क्योंकि खुद इतने सुरीले हैं तो हो सकता है वो गाना भी सुनना चाहे तो ऐसे बड़ी तैयारी करके आई लड़कियां अच्छा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको मंच पर बुलाऊ अगर आपको पसंद आए तो आप तीन लोग आए गाड़ी में चार जाइएगा जैसा आपको ठीक लगे तो जी कौन कौन है सखियां हमारी जो एक दो तीन और चार प्लीज मंच पे आइए तो वन बाय वन आप अपना नाम बता दीजिए आपका क्या नाम है हाय आई एम सिमरन हाय आदि हाय सिमरन हाउ आर यू सिमरन वेलकम आपका क्या नाम है मेरा नाम रिया है हाय आदित्य हाय रिया मेरा नाम भी सिमरन है हाय आदित्य ओह बड़े बड़े शहरों में दो दो सिमरन होती रहती है क्या बात मेरा नाम मानसी है हाय आदि हाय मानसी तो शुरुआत करते हैं सिमरन जी आपसे कैसे आप इम्प्रेस करना चाहेंगी दीपा जी को वैसे तो मैं फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ तो आपके लिए हर इवेंट्स में मैं कपड़े डिजाइन कर सकती हूँ तो कुछ भी यू नो आपके लिए लाइफ लॉन्ग मैं ही कपड़े डिजाइन करूंगी इनके बारे में सोच सकते वेरी नाइस सोच सकते हैं तो गाना वाना भी आता है आपको सुरीली फैमिली है हाँ, मैंने इनके लिए गाना प्रिपेयर किया ये पहले बोलना चाहिए ना आपको दीपा जी ने तो दूल्हे के पापा है रिया गाना तो आपने गा दिया और क्या क्या कर सकती है आप ऐसे तो मैं सी ए कर रही हूँ तो oh. आपको आजकल वैसे भी टैक्स और और बहुत भरना पड़ता है जी बिल्कुल बिल्कुल तो मैं वो सब चीजों से आपका रिड्यूस कर सकती हूँ टैक्स आप आपको किसी और को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा है ना क्या बात ये और जितना बचाएंगे उससे डबल जो खर्चा कराएंगे फैशन पे वो तो होता ही है सिमरन वन अगेन वी हैव सिमरन इन द हाउस मैम मैं पहले आपको बता दूं आपको कोई टेंशन नहीं अगर मैं आ गई तो क्योंकि घर और उनका कैश मैं संभालूंगी ओहो दीपा जी डाकू आ गए डाकू आप करती क्या सिमरन मैं तो बीए कर रही हूँ अच्छा वो सीए कर रही थी आप बीए तो नहीं कर रही तो मैं आपके लिए गाना गाऊ प्लीज प्लीज अरे सिमरन गाओ <laughs> सिमरन इतनी पवित्र आत्मा है कि कोई लेना देना नहीं कौन कहा क्या बजा रहा है <laughs> वो अपनी ताल वो अपना बजा रहे हैं आह अरे की अपनी पहचान होनी चाहिए वेरी नाइस सिमरन थैंक यू सर अब बची हैं आप तुम्हारा क्या होगा हरिया 
मानसी 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 हाय मानसी तो आप क्या सुनाना चाहेंगे पहले कुछ के पहले बात कर ले थैंक यू थैंक यू सो मच दीपा जी थैंक यू कुछ कहना चाहेंगे आप सब बहुत अच्छा लगा बहुत प्यारे बच्चे हैं चारों में क्या बात है वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल नाइस मीटिंग यू ऑल कपिल जी सब अच्छे लगे सब अच्छे सब अच्छे वेरी गुड थैंक यू मम्मी जी मीट द नारायण चलिए चलिए ये क्या बाय गाइस बाय सर थैंक यू सो मच रुकिए अरे क्या कर रहे थे हमारे शो की बहु बेटियों को ऐसे लेके जा रहे हैं आप भी लेके आए आपने ऑडिशन अच्छा दीपा जी जो भी स्टार है चाहे वो फिल्म एक्टर है चाहे सिंगर है कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती है तो आदित्य कुछ अफवाहें हैं ऐसी हमारे पास आदित्य सर तो हम आपसे कन्फर्म करना चाहते हैं सच्ची है या ऐसी अफवाहें ही है ये तो उदित जी एक अफवाह ये है कि जब आप बहुत छोटे थे तो मेले में एक भिखारी जो है वो आप पे भड़क गया था क्योंकि आपने गाना गा के 25 पैसे उससे ज्यादा कमा लिए थे इज इट ट्रू सर मुझे लगता है सही है अच्छा जी हाँ तो बचपन में आप क्योंकि बहुत छोटे से मैं गा रहा हूँ तो गांव घर में मेला लगता है अच्छा जी तो मैं ऐसे ही छोटा था तो कई सिंगर्स थे वहाँ अच्छा जी तो कॉम्पिटिशन हो गई बोले कि किसी ने कहा कि अगर जो जितना गाया उस पर सॉन्ग पच्चीस पैसे मिलेंगे तो मैं पांच रुपया जीता था मुझे याद है बात ये जी आदित्य आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपने पापा से नाराज हो जाते हैं वो इसलिए क्योंकि सारा दिन जैसे आपने बताया कि वो लुंगी और गंजी में रहते हैं जी लेकिन जैसे कोई आपकी फ्रेंड घर पे आती है तो ये फटाफट जाके कोट पैंट पहन के बाहर आ जाते हैं <laughs> बिल्कुल भी नहीं सर इनका एक ही अटायर रहता है ये घर के बाहर जब जाते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं वो भी मम्मी पहनाती है अच्छा है यही पहना है तो अच्छा है उदित जी एक अफवाह ये की मोबाइल कंपनी को ये आइडिया जो सेल्फी कैमरा वाला है वो आपको देख के आया क्योंकि आप हमेशा गाने गाते गाते एक हाथ सेल्फी के स्टाइल में क्या बात है वाह 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 वेरी गुड क्या ये सच है पापा बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अच्छा आदित्य आपके बारे में कफा ये कि स्कूल में जब ड्रामा होता था तो आपको हमेशा नारद मुनि का रोल मिलता था क्योंकि उनको लगता था कि जिसके नाम में ही नारायण है वो नारायण नारायण कितना अच्छे से करेगा इज इट ट्रू <laughs> ये सर आम झूठ है सर बट मुझे स्कूल में चिढ़ाते बहुत थे नारायण नारायण अच्छा। करके बहुत चिढ़ाया करते थे तो बच्चे बट मैं सबको बता दूं कि एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि हमारा सरनेम नारायण है बट हमारा सरनेम झा है नहीं मुझे भी अच्छा लगा कि सरनेम भी जरूरी है उदित नारायण झा दीपा नारायण झा जी आदित्य नारायण झा तो सबने कहा फिल्म इंडस्ट्री में भी कि उदित नारायण नाम सुनने में ठीक लगता है ये रखते हैं लेकिन जब पहला गाना मैंने गाया था ना तो उस वक्त एलपी रिकॉर्ड होते थे जी तो उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद रफी उषा मंगेशकर एंड उदित नारायण झा क्या बात एक अफवाह ये है कि जब पापा एक ही टाइम पे दो शो पकड़ लेते हैं तो आप उनकी जगह मुझे लगा के चले जाते हैं <laughs> <laughs> ये हो सकता है सर ये हो सकता है ये आइडिया दे दिए मैंने अफवाह नहीं ये सच नहीं नहीं ये ये पॉसिबल है सर एक्चुअली मैं बचपन में भी ना Uh, जब मम्मी पापा नहीं होते थे तो मुझे अलाउड uh, नहीं था आइसक्रीम खाना अच्छा तो हमारा जो कलीना में घर था ना वहाँ पे नीचे ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था तो मैं रेस्टोरेंट फोन करता था और बोलता था कि uh, चार साल का बच्चा कि uh, हाँ मैं उदित नारायण बोल रहा हूँ <laughs> मेरे बेटे के लिए जरा आइसक्रीम भिजवा दीजिए <laughs> और, <laughs> और, और उसको क्या है उसको तो धंधा करना है तो वो भेज भी देता था आइसक्रीम फिर एक दिन <laughs> बिल देखा पापा ने बोला अच्छा और ऐसे मैं फोन भी उठाता था पापा के जब दोस्त वोस्त फोन करते थे तो मैं आपको तो पता ही है बहुत छोटा था और बहुत प्यारा था तो कभी कभी वो फोन आता था इसके पास मतलब फोन मेरे लिए आता होगा ये तो छोटा था तो बोलता था कौन बोल रहे हैं जी मैं फलना हूँ म्यूजिक डायरेक्टर कलकत्ता से मैं पान खा रहा हूँ इस वक्त आप मुझे डिस्टर्ब मत करो फोन रख देता था 
कुछ पान वान खाता नहीं था ऐसे बातें करता रहता बहुत प्यारा था ये अच्छा अच्छा आदित्य एक बात बताना सही सही जैसे उदित जी मुझे तो लगता नहीं है कि कभी इन्होंने जोर से किसी को चिल्लाया भी होगा या डांटा भी होगा जी तो इन्होंने कभी कभी डांटा है आपको आज तक बहुत बार डांटा है सर बट क्या है कि ये बड़े होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने डांटा है कि वो डांटते भी इतना प्यार से है ना कैसे मतलब अरे क्या ये क्या किया है आपने तो गड़बड़ कर दिया तो अरे ये तो ये तो सही नहीं किया बेटा आपने तो मुझे लगता था तारीफ करें बोला अरे थैंक यू थैंक यू बाबा रहा ऐसा ऐसा नहीं करना फिर कुछ सालों बाद जब मैंने रिप्ले किया बोला अरे नहीं है ऐसा बोला था पापा ने वो कंप्लेन कर रहे थे वो कंप्लेन भी बड़ा प्यार से करते हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है हमको मैंने प्यार से एक्चुअली बोलते हैं लगता ही नहीं क्योंकि डांटा होगा ज़्यादा ज़्यादा मुझे लगता है उन्होंने यही कहा होगा चल हट नट खट इनफैक्ट अरे इतने आपको पता है आपको ऑब्वियसली आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे क्योंकि जिनका स्टाइल फेमस है जिनको लोग प्यार करते हैं उनको मिमिक भी करते हैं तो उदित जी को बहुत सारे लोग मिमिक भी करते हैं कभी आपने ट्राई किया पापा को ऐसे करके दिखा रहे आज हो जाए बहुत अच्छा क्या बात है लेकिन एक चीज मिस की है और ये करते हैं पापा ये ये वाला जो है ना अच्छा मैं पहली बार देखा मैं घबरा गया मुझे लगा उनको चोट वोट लगी है अच्छा है हाय अरे क्या बात है आज ओ मम्मी मम्मी ओ डेडी डेडी ओ बेटे बेटे भी आए ले आज तो एक टैलेंटेड फैमिली के लिए जोरदार ताली हो जाए सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर उदित जी का मैं सच्ची बोलती जो है ना मुंह पे पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते हाँ। इनको रवीना टंडन पसंद आई मुंह पे बोल दिया तू चीज बड़ी है मस्त मस्त <laughs> सर मेरे को आपसे पूछने का था आप बोले घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर ये उसका कौन है सर सपना तू बड़ी फ्रेंक हो रही है इनके साथ आज तो क्या फिल्मी लोगे फ्रेंक नहीं होगे तो क्या होंगे तो क्या लगता है मैम हाउसवाइफ के साथ प्रोड्यूसर भी है हाँ हाँ मैम ने फिल्म प्रोड्यूस किया था भोजपुरी कब हुई गौना हमार है ना अरे वाह सच में किया था मैम मेरे को लेके एक भोजपुरी पिक्चर बनाओ ना जरूर जरूर है ना नेक्स्ट टाइम पक्का भाऊजी करे मेकअप भैया जी करे चेकअप ऐसे करके हमारे पास रजिस्टर्ड है भैया जी करे चेकअप कब आ जाएगा उधर आएगा मैं अच्छा इधर आ जा मैं क्या बोलती हूँ मैम एक्चुअली मेन काम के लिए आई हम लोग नाला सोपारा में रहते हैं अच्छा उधर ना हम लोग सिंगिंग रियलिटी शो चालू कर रहे हैं जिसका नाम है कौन बनेगा इंडियन आइडल विद सुपरस्टार सिंगर इन कपिल शर्मा शो फ्रॉम क्राइम पेट्रोल वही हम लोग कहते हैं सर इसमें ना सिंगर जो है ना वो देश के सेंटर सेंटर से हम लोग लेकर आएंगे सेंटर सेंटर से कोने कोने से आते हैं तो कोने कोने से लाके तो सारे कोने खाली कर दिए सोनी टीवी वालों ने अभी सिर्फ सेंटर सेंटर बचे लाए एक ही कोने बची थी दीपिका पादू कोने उस कोने में भी रणवीर सिंह चला गया तो सर हम लोग ये रियलिटी शो चालू कर रहे मैं चाहती इसमें आप जज रहे और ये एंकर रहेंगे मैम प्रोड्यूसर बन जाएंगे सब पैसा घर में आएगा लेकिन मैंने चार पांच फिल्में बनाई भोजपुरी जी जी प्रोड्यूसर दीपा जी थी हाँ एक भी पैसा नहीं आया सब गंगा में बह गए नहीं नहीं अभी अपन जमुना से पैसा निकालेंगे आपके लिए आप फिक्र मत करिए क्या बात है क्या हाँ क्योंकि जमुना का रोल मैं करेगी भोजपुरी पिक्चर अच्छा सर इसमें ना हम लोगों ने नियम बदले फॉर्मेट रहते हैं ना जी इसमें गाने बजाने वाले साथ में नहीं रहेंगे गाने वाले अलग रहेंगे बजाने वाले बहुत कंफ्यूजन होता है रे क्यों गाने बजाने वाले साथ में रहते ना पता नहीं चलता कौन गा रहा है कौन बजा रहे अब कल ही जो तबला वाला है ना वो नगाड़े वाले की पेमेंट लेके चले गए मैं बहुत कन्फ्यूज हो गई अच्छा सर जब हम लोग का शो चालू रहेंगे ना आप एंकरिंग करेंगे हाँ हाँ तो जब भी ब्रेक रहते ना पांच पांच मिनट का आप मेरे को बैक स्टेज लगेंगे क्यों क्यों नहीं सच्ची में क्योंकि इनके मैनेजर बोले थे हाँ। पैसा भले कम दो लेकिन इसको हर एक घंटे में फ्लटिंग मांगता है <laughs> सही सिखा के भेजा है तू तो मुकेश से प्यार करती है तो क्या हुआ प्यार अलग जगह फ्लटिंग अलग होता है तो सर आप करेंगे क्या हमारा शो अरे करेंगे ना ये तो प्लेजर की बात होगी हाँ जी क्योंकि मैं आप लोगों का शो देखता हूँ ना हाँ जी मैं सोच में पड़ा रहता हूँ कि कपिल जी के जितने परिवार हैं ये हाँ जी सब जादू की पुड़िया बैठे हुए हैं एक से एक से वाह वाह अभी तो ये कुछ नहीं है 
असली जादू की पुड़ी आप में दिखाएगी आपको हमारे कंटेस्टेंट लोग आए नाला सोपारा से हमारे कंटेस्टेंट लोग आओ सर ये लोग सब बहुत अच्छे सिंगर लोग हैं नाला सोपारा से हमारे पहले कंटेस्टेंट है मिस्टर शुलभ कुमार शौचालय जी हेलो सर हेलो मैम हेलो आदित्य जी हेलो फोन पे करना ही सब अभी तू जल्दी चल शुरू कर सुना सर मैं बचपन से ही सिंगर बनना चाहता था और कुमार शानू जी मेरे फेवरेट है क्या बकवास कर रहे ले जो सामने बैठा होता है वो फेवरेट होता है कुमार शानू जी क्या फेवरेट है उदित जी पंद्रह मिनट के लिए तेरे लिए भगवान है समझा वही भगवान है वही सब कुछ है अभी ठीक हाँ क्रिकेट में तू किसका फैन है उदित जी का इतना झूठ मत इतना झूठ मत बोल इतना भी झूठ मत बोल कब क्रिकेट खेलते देखा तूने उनको बात करे ले फत्तर मारेगी पब्लिक फत्तर फत्तर हाँ चल गाने पे आ हाँ कौन सा गाना सुनाएगा वो सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं मुझे घर से सोच के आने का था ना अभी सोचेंगे बड़े बड़े लोग के सामने ये सब बड़े लोग का रहता है वो बोलेंगे ना सोचेंगे प्यार करें कि नहीं तो चलेगा अपन गरीब लोग है जो मिलता है लपक लो समझा तेरा कुछ नहीं होगा तू सिर्फ उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस में आगे डुक्कर दो हमारे साथ में हाँ हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है मिस्टर सुनील पुरुष क्या? आ, गाड़ी स्टार्ट हो गई इधर तो सायरन बजे ले लंच टाइम हुआ क्या मैं गाना गा रहा था गाना ऐसा कोई गाना गाते आते ही गाना चालू जज लोग बैठे बात करने का ये बता किधर से आए आप मैं जू में रहता हूँ जू में वो पैतीस साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे वो अंधेरी में रहते तू कंटेस्टेंट है बड़ा आदमी बनना है तो नाला सोपर अविरार से आ गरीब वाली फीलिंग ला भिकारी बन आयता बात तो सही है अच्छा ये बताइए सर आपके घर पे कौन कौन है घर पे कोई नहीं है लाइन दे रहा है मेरे को लाइन दे रहा है मेरे को तू क्या सोचता बोलता है घर पे कोई नहीं मैं तेरे घर पे आएगी जू पे किधर रहते थे ये सब बातें हम बाद में करेंगे कुछ नहीं होने वाला तेरा हट तू भी हट हाँ ये ये हमारे नाला सुपारा के सबसे शरीफ आदमी है मिस्टर विनोद बच्चलन जी विनोद बच्चलन जी जरा डी माइनर मिलेगा मुझे डी माइनर डी माइनर भीख मांग रहा है क्या इधर अभी डीन माइनर मांग रहा है फिर आई लाइनर मांगेगा फिर बोलेगा मेरे को साड़ी लाके दो मेरे को बीक दो सपना बनना है क्या तेरे को इधर नहीं नहीं मोहतरमा मोहतरमा मैं किसी मोहतर की माँ नहीं है मैं सिंगल है समझा सिंगल एंड रेडी टू मिंगल मोहतरमा क्या रहते हैं नहीं नहीं वो फीमेल्स को मोहतरमा कहते हैं मैं तो म्यूजिशियन से डी माइनर कोड जो रहता है कौन म्यूजिशियन वो ये म्यूजिशियन थोड़ी है फिर ये तो फ्रेंड्स है इसके ये लोग को डी माइनर सी माइनर का पता रहता तो कॉमेडी शो में थोड़ी बैंड बजाते इंडियन आइडल में जाते ये डी माइनर बात कर रहे ले मुझे एक बात बताओ ये लोग इतने टैलेंटेड रहते फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े सिंगर आए ले उदित नारायण जी वो अपना बैंड साथ में लाते क्या वो अपना बैंड साथ में क्या कल है क्योंकि ये लोग नल्ले हैं सिंपल माय गॉड अच्छा ये बता इस शो में सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करता है और शिरी कपिल शर्मा जी शिरी इतनी चापलूसी मत कर फिर बुलाएंगे तेरे को ऐसा कुछ नहीं 
ये नहीं ये लोग अच्छी एक्टिंग करते हाँ बजाना थोड़ी आता है सिर्फ एक्टिंग करते रहते पीछे वाला ऐसे रहते और इसका जो ये बेस्ट फ्रेंड है ना दिनेश ये तो एक दिन ऐसे ऐसे करके सो रहा था मैंने बोला अबे ऐसा ऐसा कर रहा है बीच में गिटार तो डाल ले लोगों को पता चल जाएगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला तुम लोग से गाऊ थोड़ा तो इज्जत रखना अभी हम लोग जज कर रहे ले ठीक है मैं उदित जी के साथ है तू गाना गा नहीं बैठ भाई इधर मैं बैठती सर इजाजत हाँ आपका सरोवर तो ठीक था लेकिन आपका मुखड़ा मेरे को पसंद नहीं आया लेकिन सर मैंने मुखड़ा तो बिल्कुल अच्छा गाया उसके नहीं तेरे थोपड़े की बात कर रही है फेस कट नाम की भी कोई चीज रहती है पसंद नहीं आया मुखड़ा छोर मेरे को तो तेरा पैदा होना पसंद नहीं आया आप एक काम करिए आप घर जाके अनबॉर्न हुई है चलिए सपना आज का पूरे सारे कंटेस्टेंट तो बड़े एक नंबर के नल्ले निकले अभी तू क्या करेगी मसाइन लेकिन वो भी मैं आज कर नहीं पाएगी क्यों उदित जी मेरे को बोले थे मैम साथ में आइए ना तो ऐसा कोई मसाज विसाज की बात करना नहीं मैं पैकअप के बाद साढ़े ग्यारह बजे आऊँगा मसाज करने ऐसा बोल रही थी तो अगर मैं मसाज का बोल दी तो ऐसा ना हो मैम घर जाके इनको ततड़ ततड़ कर दें मैम अगर आपकी हाँ तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है मैम मेरा पार्लर है इधर उदित जी आपके लिए मसाज है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मसाज जी इसमें क्या होता है इसमें हम कस्टमर का कपड़ा उतारते हैं और तेल की जगह चीज लगाते और उसको तब तक लगाते हैं जब तक उमर न जाए फिर सर ततड़ ततड़ मसाज इसमें क्या है इसमें कुछ नहीं हम ना कपड़ा उतारते ना तेल लगाते सीधा उसको पकड़ते रूम में धक्का देते और ततड़ ततड़ मसाज कर देते ऐसा करते हम फिर सर एक और स्पेशल मसाज है ये आपके लिए स्पेशल है इसमें क्या करते हैं कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं पूरी बॉडी पे लेकिन सिर्फ उसके सर 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 की मसाज करते हैं ऐसा करते हैं हम लोग और मसाज नहीं है तेरे पास नहीं मेरे को भी जाने का है किधर वो आपके म्यूजिक डायरेक्टर ने विशाल ददलानी उनका जाके ना मेरे को दद लानी है वो अपना दर्द छोड़ के जाते हैं ना ड्राई क्लीनिंग के लिए गए हैं। अच्छा तो दर्द लानी है हाँ उसका दर्द लानी है मेरे को। क्या बात है? अच्छा सर लेकिन आपको ना एक बात बोलने का सर। जी जी। वो आप बोले थे ना उड़जा काले कावा तेरे मूवीज खंड पावा। हाँ। वो जो कावा है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। लेकिन मैम प्रॉब्लम हो गई है मालूम है वो वो जिधर भी जाके सब पार्टी करते हैं ना उधर सब गन्ने के झाड़ उगरे इतना सुगर हो गया है तो जरा उससे मिल लेना ओके मैं चलती हैं बाय आज दीपा जी यहाँ पे मौजूद हैं उदित जी हैं आदित्य हैं इतनी सुरीली फैमिली तो दीपा जी जैसे भी आपको ठीक लगे कोई भी गाना आज हमारे दर्शकों के लिए लाइव हो जाए मजा आ जाएगा सबको रुकिए रुकिए उदित जी को आदित्य को तो हम सालों से सुन रहे हैं लेकिन दीपा जी आप इतना प्यारा और इतना सुरीला गाती हैं मैं पता नहीं था थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू तो अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का आई अर्चना जी प्लीज उदित जी दीपा जी आदित्य थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आज इतना मजा आया कि हम चाह रहे थे कि ये शाम चलती रहे खत्म ना हो इतनी प्यारी और मजेदार बातें की आज आज पूरे परिवार ने थैंक यू सो मच सर और आदित्य आपको इंडियन आइडल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और आप जो भी करें उसमें हम हमेशा कमाल ही करते हैं और ऐसे ही आप अपने माँ बाप का हमारे देश का नाम रोशन करते रहें सो आप सब यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें 
और देखते रहिए कपिल शर्मा शो गुड नाइट शबक है थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज